হাই এভরিওয়ান আমি তনুশ্রী আজ আমরা পড়ব অল অ্যাবাউট প্রোনাউন্স আগের দিন আমরা নাও নিয়ে ক্লাস করেছি আজকে প্রোনাউনটা দেখে নেব প্রোনাউন হচ্ছে পার্স অফ স্পিচের একটা পার্ট তো আমরা দেখে নেব প্রোনাউন কাকে বলে ফার্স্ট তো প্রোনাউন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা কোনো নাউন অথবা ক্লজের পরিবর্তে বসে তো আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই রাম ইজ আ গুড বয় হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে তাহলে প্রোনাউন আমরা কখন ইউজ করি যখন আমরা বার বার কোনো সেন্টেন্সে একটা নাম ইউজ করতে হচ্ছে তখন একটা সেন্টেন্সে বার বার একটা একটা নামই ইউজ করতে হলে তখন কি হয় না সেটা শুনতে ভালো লাগে না সেই কারণে আমরা কি করি নামের পরিবর্তে এই ওয়ার্ডগুলো বসাই যাতে শুনতে ভালো লাগে সেন্টেন্সটা তাহলে আমরা কি করছি রামের জায়গায় আমরা কি বসাচ্ছি হি বসা হি বসাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করছি রামের জায়গায় হি বসাচ্ছি তাহলে রাম ইজ আ গুড বয় হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে তাহলে হিটা হয়ে যাচ্ছে প্রোনাম নেক্সট দেখো আমরা আগের দিনও পড়েছি হি ফেল্ড উইচ ব্রোক হিজ হার্ট হি ফেল্ড হি ফেল্ড হচ্ছে একটা ক্লজ এই ক্লজের জায়গায় আমরা কি বসাচ্ছি উইচ তাহলে এই ক্লজটা আমার আমরা কি বলছি কারণ বলছি তাহলে হি ফেল্ড হুইচ হুইচ ব্রোক হিজ হার্ট তাহলে সে ফেল করেছে যেটা তার মন ভেঙে দিয়েছে তাহলে উইচটা এখানে কিন্তু প্রোনাউন হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেছে আচ্ছা প্রোনাউনের ডেফিনেশন হলো এইবার আমরা দেখব প্রোনাউনের কটা ভাগ হয় প্রোনাউনের ভাগ কিন্তু অনেক বড় অনেক কটা ভাগ হয় সেটা হচ্ছে আটটা ভাগ হয় টোটাল প্রোনাউন্স আর অফ এইট ডিফারেন্ট ক্লাসেস কি কি আমরা দেখে নেব নাম্বার ওয়ান এক্সাম্পল দেওয়া আছে শুধুমাত্র এক্সাম্পল পড়ে আমরা বুঝতে পারব না যে কোনটা কি কি কাজে লাগে কোন পার্সোনাল প্রোনাউন্স কাকে বলে না পার্সোনাল প্রোনাউন্স আর সো কল্ড বিকজ দে স্ট্যান্ড ফর পার্সনস কি বলছে যে কোনো ব্যক্তির নামের নামের পরিবর্তে যখন কোনো ওয়ার্ড বসানো হয় মানে কোনো ব্যক্তির কোনো পার্সোনাল প্রোনাউন মানে কোনো ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যখন কোনো অন্য কোনো ওয়ার্ড আমরা বসাচ্ছি তখন সেই প্রোনাউনটাকে কি বলছি আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন যে কোনো ব্যক্তির নাম আচ্ছা এই পার্সোনাল প্রোনাউনগুলো কিন্তু আবার তিনটে কেস হয় কে কি একটা সাবজেক্টিভ কেস একটা অবজেক্টিভ কেস আর একটা হচ্ছে পজিটিভ তা এই তিনটে কেস বা ফর্ম এটা কিভাবে বসে না যখন প্রোনাউনটাকে আমরা সাবজেক্টের জায়গায় বসাই তখন সেটা হয়ে যায় সাবজেক্টিভ কেস ঠিক আছে আচ্ছা যখন অবজেক্টের জায়গায় বসাই তখন এটার হয়ে যায় অবজেক্টিভ কেস আর যখন পজিটিভ হয় যখন ওনারশিপ বা কোনো মালিকানা বোঝায় তখন হয়ে যায় এটা পজিটিভ কেস ঠিক আছে আচ্ছা সাবজেক্ট কাকে বলে কোনো সেন্টেন্সে যার সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে সেই হচ্ছে সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট যে কাজটা করছে বা যার প্রতি কাজটা করছে সেটা হয়ে যাচ্ছে অবজেক্ট আর পজিটিভ কখন বলছি যখন কোনো ওনারশিপ বোঝাচ্ছি ঠিক আছে ওনারশিপ কখন বলা হয় যে কোনো একটা জিনিস কারুর সেই জিনিসটাকে বলা হয় পজিটিভ তো যদি আমরা এরকম বলি যে দিস ইজ মাই পেন তাহলে পেনটা কার আমার পেনের মালিক কে আমি সুতরাং এই যে মাইটা এইটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ ওকে আচ্ছা দেখো পার্সন ওয়াইজ তিনটে পার্সন আছে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন নাম্বার দুটো হয় একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল সিঙ্গুলার হচ্ছে যেটা সিঙ্গেল জিনিসকে বোঝাচ্ছে একটা আর প্লুরাল হচ্ছে যেটা বহু বোঝাচ্ছে অনেক একের বেশি সাবজেক্টিভ কেসে দেখো সিঙ্গুলার নাম্বারে ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে আই আইয়ের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে মাই আর মাইন আর আইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি তেমনি প্লুরালে দেখো উই উই এর পজিটিভ হচ্ছে আওয়ার বা আওয়ার্স আর অবজেক্ট হচ্ছে আস নেক্সট দেখো সেকেন্ড পার্সনে দেখো দুটোই ইউ হয় ইউ ইয়োর ইয়োরস থার্ড ফর্মটাও ইউ প্লুরালে ইউ ইয়োর ইউস ইউ থার্ড পার্সনে দেখো সিঙ্গুলার নাম্বারে হি সি ইট ঠিক আছে ধরো রাম 
राम एक ऐलर नाम तर जगह राम के जो बोली से से क्षेत्र में कि बोझ कि बसा ना हि बसा मेरे क्षेत्र में शि बसा को प्राणी को पेट ताके कि बोलब इट बोल ठीक है से खने पजिटिव फर्मे कि बोलब हिज हार हार्स इट्स ठीक है अबजेक्टिव क्षेत्र की बोलब हिम हार इट प्लूरले देखो दे देर देयर्स देम ठीक है नेक्स्ट देखो एक्साम्पलगुल देखो कि देव आज आई हाव अ बुक एखे कार बी आर बी आई आईटा कि देखो सबजेक्टिव केस क्यों एखे सबजेक्ट हिसाब से बस नेक्स्ट देखो दिस इज माई बुक दिस बुक इज माइन तो दिस इज माई बुक जो बला हे तक बला हेटर बी तर मैं बर मालिकाना कार सूतरा माइटा हो जा पजिटिव केस पर देख दिस दिस बुक इज माइन सेम थिंग मिनिंग एक् तो माइंड एखे कि हो जा पजिटिव केस दिस बुक बिलंगस टू मि एखे कि बला बार ठीक है बीटा बिलंग कर बार जिन ठीक है तो से ही क्षेत्र में मीटा कि जाबजेक्ट ठीक है अबजेक्टिव केसे बस नेक्स्ट एक ही जिन यू हाव अ बुक यूटाओ सेम थिंग सबजेक्टिव केस दिस इज योर बुक पजिटिव केस दिस बुक इज यर्स योर्सटाओ पजिटिव केस दिस बुक बिलंगस टू यू यूटा अबजेक्टिव केस बोझा गया है नेक्स्ट देखो कि रूल्स आज एखे सेगल एक बुझते हैं कि देव आज When a pronoun is put with some other word in objective case, the pronoun must also be objective case. की बोल चुके simply बोलते के लिए ये टा बोला है जे दुटो pronoun जो दी जोखन बोशे तो खन एक ही case है बोशे उटा ठीक है जे देखो देवाची की the boy is known to him and me तले देखो him and me दुटो ही दुटो ही pronoun तले ये दुटो ही pronoun एक साथ जो बस दोटोर ही केस क्यों एक ही रकम हो हिम तो अबजेक्टिव केस आतरा तरह मीटा जो बस तक आई बोना तक तरह सब समय क्यों मी है नेक्स्ट देखो आई बट दिस फर यू एंड हिम तेल यू जेहेतु अबजेक्टिव केस आतु हिमटाओ कबजेक्टिव केस ही है ठीक है बोझा गया है नेक्स्ट देखो इनकेस अब द प्रोनाउन फलोईंग दैन तेल कि बोल से जो दैन वार्ड थे तरपे सब समय क्यों कि है मी बसा ना आई बसा ये एक भेबे बसा बसाते हैं ठीक है देखो एक्साम्पल देखो हि इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई एखे मिलिंग कि हि इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई से आरथे बसी इंटेलिजेंट ठीक है तेल से जोटा इंटेलिजेंट तरह बस इंटेलिजेंट तो क्षेत्र जोटा इंटेलिजेंट से बोझाते से क्योंकि मी हा सीम्पलि बोली जो के कथाटा आस तक मी है और जो हम तक आई है बोझा गया है तेल एखे कि देव आज से बसी इंटेलिजेंट एखे क्योंकि कौन के बला नहीं सूतरा एखे कि आई हो जाए हिज टलर दैन आई एखे क्योंकि से लम्बा से जो एखे कि आई हो जाट पर देखो हि नोज यू मोर दैन मी कि दे तुम्हें बसि जाने से जोटा ना जाने एखे क्योंकि चले आस फर्म क्या चले आस दैन हि नोज मि से जोटा ना जाने तरह बस तुम्हें जाने तेलने चले आसतु आसतु एर मि है बोझा गया है नेक्स्ट एक ही जिन हि लावज यू एज माच एज हि लावज मि से जोटा भलोबाशे से ठीक तुम्हें तो भलोबाशे तेल दैन एंड एज एर साथ जो आप प्रोनाउन बसा तक क्योंकि भेबे बसाते हैं जेखने बोझा
বোঝা গেল তাহলে আমি আমি হলে সেখানে আই হবে অ্যান্ড আমাকে বোঝালে সেখানে মি হবে নেক্সট দেখো বিটুইন ইজ আ প্রপোজিশন অ্যান্ড এনি প্রোনাউন্স দ্যাট ফলোজ ইট মাস্ট বি ইন অবজেক্টিভ কেস কি বলছে বিটুইন হচ্ছে এটা প্রেপোজিশন যেটা দিয়ে কোনো পজিশন বোঝানো হয় বা কোনো সম্পর্ক বোঝানো হয় নাউন অ্যান্ড প্রোনাউনের ঠিক আছে তো সেখানে বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি বিটুইনের পরে সবসময় অবজেক্টিভ কেস বসে ঠিক আছে বিটুইনের পরে কখনো সাবজেক্টিভ কেস বসবে না ঠিক আছে এটা শুধু মনে রাখবে বিটুইনের পরে অবজেক্টিভ কেস হবে দেখো এখানে দেওয়া আছে বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি বিটুইন হার অ্যান্ড শি ঠিক আছে যেহেতু একবার হার আছে হার অ্যান্ড হার হয় না বিটুইন হিম অ্যান্ড মি বিটুইন রাম অ্যান্ড মি বোঝা গেছে বিটুইনের পরে সব সময় অবজেক্টিভ কেস বসবে নেক্সট দেখো বাট বাটের পরেও কিন্তু অবজেক্ট কেসই বসবে যেমন বিটুইনের মতো নান বাট হিম যখন এখানে কিন্তু হিম হবে এখানে হি হবে না লেট সেম থিং বিটুইন বাট এর মতোই কি হবে লেট আস ডু লেট হিম ডু দ্য জব বোঝা গেছে তাহলে বিটুইন বাট অ্যান্ড লেট এই তিনটে ওয়ার্ডের পরে সব সময় প্রোনাউনের অবজে অবজেক্টিভ কেস বসবে হুম পরেরটা দেখো এখানে কি দিয়েছে দেখো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স কখন কাকে বলে দিজ আর কল ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স অ্যাজ দে পয়েন্ট আউট সাম অবজেক্টস দে রেফার তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কাকে বলে ডেমনস্ট্রেট করা মানে হচ্ছে বর্ণনা করা যখন কোনো জিনিসকে আমরা বর্ণনা করছি যখন কোনো জিনিসকে আমরা পয়েন্ট করছি যে এইটি ওইটি এইভাবে যখন আমরা পয়েন্ট করছি তখন সেই জিনিসটাকে বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাম সেই ওয়ার্ডগুলো সেই ওয়ার্ডগুলোকে যেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা কোনো একটা জিনিস নির্দিষ্ট কোনো একটা জিনিসকে আমরা পয়েন্ট আউট করছি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এই জিনিসটা এটা ঠিক আছে সুতরাং সেগুলো কি কি প্রোনামগুলো দেখে নেবো ওয়ার্ডগুলো দিস ইউজ অফ দিস অ্যান্ড দ্যাট তাহলে মেন থিং হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের মেন যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে দিস অ্যান্ড দ্যাট তার সাথে থাকে দিস অ্যান্ড দোজ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো ওখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে দিস দ্যাট দিস দোজ সাচ সো ওয়ান এগুলো সব দেওয়া আছে এবার কি বলছে ইউজ অফ দিস অ্যান্ড দ্যাট কি কি করি দিস কখন বলা হয় দিস মানে হচ্ছে এটি আর দ্যাট মানে হচ্ছে ওইটি তাহলে এটি আমরা কখন বলি যখন আমরা কাছের কোনো জিনিসকে রেফার করি আমাদের কাছে নিয়ারার ঠিক আছে আমরা আমাদের কাছের কোনো জিনিসকে আমরা কি বলি এটি আর যখন দূরের কোনো জিনিসকে রেফার করছি তখন কি বলছি দ্যাট মানে ওইটি তাহলে দিস হচ্ছে কাছের দ্যাট হচ্ছে দূরের এটা কি এটা কখন হয় এটা সিঙ্গুলার জিনিসের সময় হয় যখন একটা সিঙ্গল থিংকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে একটা জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা একের বেশি জিনিসকে বোঝাই তখন আমরা কি বলবো যখন একটা জিনিস কাছের বোঝাচ্ছি তখন বলছি দিস যখন অনেক কটা জিনিস কাছের বোঝাচ্ছি তখন বলছি দিস টি এইচ ই এস ই দিস ঠিক আছে আর যখন দূরের কোনো জিনিস বোঝাচ্ছি তখন বলছি দ্যাট আর যখন দূরের অনেক কটা জিনিস বোঝাচ্ছি তখন কি বলছি দোজ তাহলে কি হয়ে গেল কাছেরটা হচ্ছে দিস অ্যান্ড দিস আর দূরেরটা হচ্ছে দ্যাট অ্যান্ড দোজ বোঝা গেছে দেখো দিস হাউস ইজ আওয়ার্স নট দ্যাট মানে এই বাড়িটা আমাদের ওইটি নয় দূরের কোনো একটা বাড়ি দেখিয়ে বলছি ওইটি নয় বোঝা গেছে নেক্সট দেখো ওয়েন টু নাউন্স আর মেনশন বিফোর দিস রেফার্স টু দ্য লেটার ল্যাটার অ্যান্ড দ্যাট টু দ্য ফর্ম কি বলছে যে যখন দুটো নাউন বোঝানো হয় একসাথে তখন দিস বলা হয় হচ্ছে পরেরটাকে আর দ্যাট বলা হয় হচ্ছে আগেরটাকে কিভাবে একটা এক্সাম্পল দেখলে আমরা বুঝতে পারবো কি বলেছে ওয়ার্ক অ্যান্ড প্লে আর বোথ নেসেসারি দিস গিভস আস রেস্ট অ্যান্ড দ্যাট গিভস আস এনার্জি তাহলে কি বলছে ওয়ার্ক অ্যান্ড প্লে দুটোই নাউন এই দুটো নাউন একসাথে বোঝানো হয়েছে এখানে এবার কি বলছে দিস গিভস আস রেস্ট তাহলে দিস বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে আমরা বললাম দিস পরেরটাকে বোঝায় তাহলে এখানে ওয়ার্ক আর প্লের মধ্যে পরে কোনটা রয়েছে প্লে তাহলে এখানে প্লেটাকে বোঝাচ্ছে দিস 
তাই দিস গিভস আস রেস্ট তাহলে প্লে কি করে আমাদের রেস্ট দেয় অ্যান্ড দ্যাট গিভস আস এনার্জি অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট কোনটাকে বলা বলা হচ্ছে ওয়ার্কটাকে দ্যাট বলা হচ্ছে তাহলে আগেরটা কে দ্যাট বলা হচ্ছে কেন আগেরটাকে দ্যাট বলা হয় ধরো পরে যেটা হয় সেটা আমাদের কাছে থাকে আর যেটা আগে হয়ে যায় সেটা আমাদের দূরে চলে যায় এইটুকু মনে রাখবো তাহলে আমাদের কাছে থাকে যেটা সেটা দিস অ্যান্ড দূরে থাকে যেটা সেটা দ্যাট তাহলে প্লেটা হয়ে যাচ্ছে দিস অ্যান্ড ওয়ার্কটা হয়ে যাচ্ছে দ্যাট তাহলে আজকে আমরা প্রোনাউনের এই দুটো ফর্ম শিখলাম এই দুটো ভাগ শিখলাম ওকে এবার দেখো কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে পয়েন্ট আউট দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন্স অ্যান্ড পার্সোনাল পার্সন অ্যান্ড নাম্বার অফ ইচ মানে কোনটা কোন পার্সন অ্যান্ড কোনটা কোন ধরনের পার্সোনাল কোনটা পার্সোনাল প্রোনাউন আর কোনটা কোন পার্সন অ্যান্ড কোনটা কোন নাম্বার এইটা তোমাদেরকে বলতে হবে অ্যান্ড তারপরে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া আছে কোথায় মি হবে কোথায় আই হবে আমি বলে দিলাম তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করবে অ্যান্ড আমি নেক্সট দিন তোমাদের অ্যান্সার বলে দেব আচ্ছা এখানে কী বলেছে এখানে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিয়ে বলেছে মানে দিস অ্যান্ড দ্যাট দিয়ে করতে বলেছে ঠিক আছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এইটা রইল নেক্সট আমরা অন্য যে ভাগগুলো আছে নেক্সট ক্লাসে সেগুলো আমরা করব তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর যদি কোনো অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে অথবা আমার ফেসবুকে ইনবক্স করতে পারো আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করবে থ্যাংক ইউ